Bem-vindo a mais um vídeo. Mais um pedido. Nunca subestime você como professor de escola bíblica ou de público de qualidade nenhuma. Nunca subestime o seu público. Nunca subestime o seu, o seu auditório. Nunca subestime quem te ouve. Eu vou dizer uma experiência que eu achei muito engraçada. Uma experiência que eu tive muito, muito engraçada. Não é engraçada no sentido assim de piada, mas ela é engraçada porque na minha, na minha sala da escola, da escola sabatina tem dois velhinhos, cara, dois velhinhos. Os dois ficam quietinhos, cara, eles quase não falam, quase não falam. Dois os senhores de idade e tal. E uma vez eu fui visitar um deles, visitei um deles e ele chegou pra mim e falou assim, Adolfo, eu acho muito interessante a maneira que você aborda e tal. Uma vez você falou das declinações do grego e isso tem no latim também. Né? Quando você falou um texto lá, na, uma tradução no francês, me lembrou muito também a época que eu tive francês na escola. Eu parei, pensei e falei, pô, mano, o cara fica quietinho lá e o cara tem um conhecimento tremendo. Não é um especialista em latim, não é um especialista em francês, mas o cara tem um conhecimento. E você olha pra ele não dá nada. Simplesmente assim. A mesma coisa ocorreu com outro senhorzinho. Uma vez um cara começou a pregar uns negócios lá, falar na frente. Ele chegou pra mim no fim do culto, né, no fim do, do... que acabou e falou assim, Adolfo, aquilo que o cara falou não tá batendo muito com o que eu sei não, porque o que eu, conhecimento que eu tenho na Bíblia não é bem assim não. E de fato, eu concordei com ele, né? É, algumas pessoas, você não dá nada. E são dois senhorzinhos de idade que ficam lá, quietinho, no, no último banco e tal. Então... Muitas vezes já aconteceu também, por exemplo, de eu sentar uma pessoa que não, que, não, que não me conhecia, que eu não conhecia, e aí eu fazer algum comentário, a pessoa chegar pra mim, olhar e falar, rapaz, eu não sabia que você tinha esse conhecimento todo, não, eu e você parece que não. Então, assim, nunca julgue ninguém pela aparência, porque é um senhor de idade, porque é uma pessoa humilde, porque... porque uh, uh, nunca julgue, nunca julgue. Porque você não pode subestimar. Eu me lembro de, um, de uma frase muito interessante que eu aprendi na obra, que é o maior erro que um malandro pode cometer é duvidar de outro malandro. <risos> de fato, o maior erro que nós cometemos é julgar as pessoas e achar que elas não são capazes. Quando, na verdade, as pessoas que, que, que estão ali, elas têm um tempo de vida, elas, você não sabe o estudo que ela teve... A, a capacidade intelectual que essa pessoa tem. Por quê? Porque a aparência não julga. Você pode pegar os grandes gênios da humanidade, mas é tudo doido, mano. Você olha para os caras, você olha para o Albert Einstein e você fala, mano, você não é um dos maiores físicos da, 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 da humanidade. Se você vê esse Albert Einstein andando na rua. Se você vê os caras, os grandes intelectuais, mano, eles não andam de terno e gravata, bonitinho. Alguns andam para para manter o status e tal. Mas, cara, a maior deles é gente simples. Gente tranquila que não liga muito para as coisas. Né? E a mesma coisa eu aplico às pessoas que te ouvem numa inscrição da escola bíblica, as pessoas que te ouvem numa sala de aula. Você não tem noção do conhecimento que essas pessoas podem ter. Então nunca, nunca julgue, nunca subestime o seu público. Nunca subestime ninguém. Eu não subestimo você que me assiste nesse exato momento, porque eu acredito que você deve ter um conhecimento tremendo. Né? E, e é isso então eu não tenho eu não, eu não posso cometer esse erro de subestimar a sua inteligência assim também você não pode subestimar a inteligência de quem te ouve seja num sermão mas principalmente principalmente numa escola bíblica você não pode subestimar essas pessoas e ainda mais quando elas têm o direito de voz ali o, o, o direito e o dever de falar né? então às vezes você pode tomar uma pancada e não saber de onde veio. Simples assim. Então, nunca subestime. Nunca fale simplificar. Ah, a explicação foi muito complicada e tem que simplificar. Não, cara. Não. Você não pode subestimar o seu público, quem te ouve. Às vezes as pessoas elas querem ouvir algo mais profundo e você está só na parte rasa. Sendo que as pessoas que te ouvem, às vezes, preferem ouvir algo profundo, algo que elas não conheciam. Porque as pessoas têm sede de conhecimento. Sede. Então, 
Por favor, você que é professor de escola bíblica, nunca subestime quem te ouve. É simples assim. Nunca subestime. Nunca. Estou enfatizando isso porque, cara, a, a, a experiência que eu tenho, cara, que de, de, de ver essa, de ver, de, de passar uma lição da escola bíblica que eu não passo muito, é, bem poucas as vezes que eu passo uma lição da escola sabatina, porque eu sou reserva do reserva do reserva, né? E as pessoas têm conhecimento tremendo, todas elas, seja de vida, seja acadêmico, seja bíblico. Então, como eu não sei o tipo de conhecimento que as pessoas têm, principalmente um público que às vezes eu não conheço, eu não posso duvidar de ninguém. E também não posso me meter à besta. <risos> então, fica a dica. Nunca subestime ninguém. Deus abençoe seus estudos. Até o próximo vídeo e tamo junto.